안녕하세요. 톡북입니다. 오늘은 배수와 작가의 산문집, 작별들 순간들을 소개합니다. 작가는 베를린 인근 한 시골 마을의 정원 딸린 오두막에 15년 가까이 시차를 두고 오가다가 더 오래 그곳에 머물게 되었고 마침내 살게 됐다고 합니다. 그녀는 정원의 오두막에서 하나의 순간이 아닌 동시에 존재하는 많은 순간을 포착하며 글쓰기에 몰입합니다. 결국 자연과 모라일체의 경지에서 정원 문학을 탄생시킵니다. 이국적인 오두막, 독서, 낡은 서점, 편지, 정원과 꽃이 전해주는 싱그러움이 활자가 아닌 이미지로 그려져 햇살을 받으며 무성하게 자란 나무들과 자연이 선물하는 평화로운 고요를 떠올렸습니다. 물론 모두 향기롭고 은은한 낙원을 닮은 순간은 아니었습니다. 이름 모를 벌레들이 작가의 피부를 물어서 쉴새 없이 긁었다는 간지럽고 피하고 싶은 순간도 있었습니다. 여름이 다가와 김포구가 한번 쏟아지고 정원이 광폭하게 이빨을 드러내며 온몸으로 거대한 습기를 내뿜는 순간은 무섭고 도망치고 싶은 순간이 아닐까 했습니다. 하지만 무지갯빛 영롱한 햇살을 머금은 5월의 정원은 꿈처럼 묘사됩니다. 살아 꿈틀거리는 것 같은 아름다운 순간들을 대자연의 품 안에서 느낄 수 있다니 꿈에서라도 가보고 싶었습니다. 어느 날은 베를린 숲 뒤편을 석양빛이 섞인 어두운 구름이 덮어 들판도 아스라이 사라져 작가조차도 정물이 되었다고 합니다. 복잡하고 각박한 도심에서는 느낄 수 없는 그 정적, 고요가 묻은 글귀들이 고즈넉하고 평온하게 마음을 달래주었습니다. 도심을 살펴보면 마구잡이 가지치기로 앙상한 가지만 남은 가로수, 차갑게 우뚝 솟은 높은 빌딩, 세장처럼 늘어선 아파트가 눈에 들어옵니다. 그래서 우리의 도시는 주거와 생활을 위한 공간일 뿐, 그 이상으로 어떤 생명체를 위한 공간은 될수 없지 않을까 하는 생각에 슬프고 쓸쓸하고 씁쓸해집니다. 그런데 작가는 정원의 삶, 그 자체를 삽니다. 글 속에 그 무엇도 정원보다 앞서거나 나중을 말하지 않습니다. 그렇게 대자연처럼 매 순간 새롭게 움직이고 쓰여 정원과 나란히 걷습니다. 자연처럼 정원처럼 모든 순간에 아낌없는 작별을 고하는 작가의 태도를 배우고 싶습니다. 어쩌면 삶의 모든 순간이 작별이거늘 저는 어느 순간에도 제대로 작별을 고한 적이 없다는 생각이 들었습니다. 작별을 고하지 않았기에 새로운 순간을 새롭게 느끼지 못했던 것 아닐까요? 자연처럼 그 자리에 머물지 않고 소리 없이 움직이는 그 찰나의 순간에 몰입하지 못한 것은 아닐까요? 매 순간을 이성이 아닌 감정과 감각으로 새롭게 느낀다면 매일매일이 설레지 않을 이유가 없기에 더 충만하고 원하는 삶을 살수 있지 않을까 하며 작가의 태도를 본받으려 합니다. 우리는 매일 새로운 순간을 선물 받습니다. 찰나의 순간에 이별을 고하며 자연처럼 가만히 그 자리에 머물지 않는다면 어제와 같은 오늘도 오늘과 같은 내일도 없지 않을까요? 반복되는 일상이라도 새로운 오늘을 어제처럼 살 필요는 없고 찰나의 순간을 허비할 필요도 없습니다. 소리 없이 움직이는 자연처럼 그렇게 움직이면 그뿐입니다. 싱그러움과 설렘을 가슴에 품고요. 여러분을 위로하는 톡북 여러분에게 힘이 되는 책을 소개합니다. 다음에 또 만나요.